Now, let's randomly answer a question from one of our followers na kinocomment ito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. A 1.25 kilos of box of brand A detergent sells for 87, and 87 pesos and 50 centavos. A 1.5 kilos of box brand B detergent sells for 100 3 pesos and 20 centavos. The question, what is the difference in the price per kilogram? Let's do solution number one. Ito mga solutions na ipapakita ko sa inyo. Halos pariho lang din naman. Pero depende lang sa inyo kung saan kayo mas hiyang. Okay. Itong brand A. So, si brand A. 87 pesos and 50 centavos kada 1.25 kilogram. Itong 1.25 kilogram, doon natin hatiin sa tag 25. Ilang 25 itong 1.25? Meron yang lima. So, ang gagawin ko, i-divide ko to ng 5. Itong 87.5. So, hindi ko na yan isa-isahin. Ito ay 17.5 Now sa 17.5 hanapin ko lang yung equivalent sa 1 kilo Yung 1 kilo meron yung 4 na tag 25 So i-multiply ko to ng 5 ay ng 4 So this will give us 70 Next Yung brand B naman ay asan yun? 103 and 20 centavos so, kada 103 and 20 centavos, yan yung 1.5 kilograms. Dito ako mag-focus sa 0.5. Ilang 0.5 ba itong 1.5? Meron yang tatlo. So, bali, i-divide ko ito ng 3. Hindi ko na yan isa-isahin. This will give me 34 pesos and 40 centavos or 34.4. Tapos, Ilang 0.5 ba itong isang kilo? Dalawa. So, multiply ko ng 2 yan. This will give me 68.8. Now, para masagot ko yung tanong, what is the difference in the price per kilogram? So, ito ay 70 kada kilo. 70, uh, 68 kada kilo. 68.8. So, kunin ko yung difference dito. So, Meron tayong decimal, yung decimal na i-align natin sa taas. Ito ay 0. So, mag tayo. Itong 7 magiging 6. Itong 0 ay magiging 9 na yan kasi i natin dito sa isa. 10 minus 8 and this is 2. 9 minus 8 and this is 1. Pero yung decimal i-align natin. Now, 6 minus 6, 0 na yan siya. Nag-minus tayo kasi kukunin natin yung difference. So, ang sagot dito ay 1.2. Now, let's do solution number 2. Gaya ng sabi ko na simple lang naman, halos pariho lang din naman yung solution number 1 and number 2. Depende na lang sa inyo kung saan kayo hiyang. Yung brand A, 87 eh, pesos and 50 centavos or 87.5. I-divide lang natin ito ng 1.25 Yung isa naman na 103.2 Itong 103 pesos and 20 centavos I-divide natin yan ng 1.5 Ngayon, kung gusto nyo isa-isahin Sige, isa-isahin natin yan 87.5 I-divide natin sa 1.25 Laging tandaan Na itong 1.25, yung pang-divide natin, kailangan natin yang gawing whole number. So, yung decimal, i-move natin hanggang maging whole number siya. So, 1, 2. Ganun din ang gagawin natin sa loob. Mag-move din tayo ng decimal twice din. So, 1, 2, at yan ay i-align sa taas. Yung space, lagyan ng 0. Ngayon, ignore na natin yung mga decimal na yan. Ignore mo na yan. Okay. 875, ilang 125 ba yan siya? 7. So, this is 35, 17 carry 1, and 
ito ay, kung i-minus mo yan, ito ay 0. So, meron pa tayo isang space na 0 yan. So, this is equal to 70. Next, dito tayo sa isa. 103.2, i-divide natin sa 1.5. Again, itong pang-divide natin, gawin natin whole number. So, i-move natin yung decimal once to the right side. Ganun din ang gagawin natin sa loob. Nandito yung decimal once to the right side at i-align sa taas. Ngayon, i-ignore natin yung mga decimals. 103, ilang 15 yung 103, 6. 6 times 15, so this is 90. 103 minus 19, this is 13. I bring down mo yung 2. 132, ilang 15 yan siya? 8. So 15 times 8, and this is 120. Kunin yung difference dito. So this is 12. Magbring down pa tayo ng isa pang 0. 120 lang 15 yan siya. 8. So 8 times 15, 120. 0 na tayo dyan. So ang sagot naman dito sa detergent B, kada kilo 68.8. Ngayon kunin yung difference. So nasolve na natin ito na ang difference dito ay 1.8. So, yan na yung sagot. 1.2. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.